హలో డాక్టర్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా అవి హీల్ అయ్యేంత టైం కూడా ఇవ్వకుండా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాము ఆయింట్మెంట్స్ వాడేస్తాం కానీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్కి వేటికైనా కొంత టైం పడుతూ ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా మొండి చర్మ సంబంధ సమస్యలకి హోమియోలో పరిష్కారాలు ఉంటాయంటూ సోరియాసిస్ వీటిలుగు ఆ సమస్యల లక్షణాలు ఏంటి వాటిలో టైప్స్ ఏంటి హోమియోలో ఎలాంటి పరిష్కారాలు ఉంటాయి డైటరీ కేర్ కూడా ఏమన్నా అవసరమా ఈ వివరాలను అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి థ్యాంక్ యూ అండి స్కిన్ ఎలర్జీస్ జనరల్గా చాలా మందిలో కనిపిస్తుంటాయండి అంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఎక్స్టర్నల్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ కాజెస్ కూడా ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే బయట ఏదైనా సన్ ఎక్స్పోజర్తో అట్లాంటి వాటితో అలా లేదా ఏదైనా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్తో అట్లాంటి వాటితో కూడా వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది రైట్ అండి చర్మ సమస్యల్లో రకరకాలుగా ఉంటుంటాయి వీటిల్లో ప్రధానంగా ఎగ్జిమా డర్మటైటిస్ సోరియాసిస్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఎక్కువ కేసెస్లు మనం సోరియాసిని చూస్తుంటాం చాలా మొండి సమస్య ఎక్కువ కాలంగా ఉంటుంది తగ్గేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా కూడా మొండిగా మారుతుంది అనే లక్షణాల్లో సోరియాసిస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు వీటిల్లో ప్రధానంగా చర్మం అంతా పులుసుల్లాగా రాలడం పొట్టులాగా రాలడం దురద మంట వాపు అలాగే బ్లీడింగ్ అవ్వడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది రకరకాలుగా ఉంటుంది ప్లేక్ సోరియస్ అని ఎర్తమాటస్ సోరియస్ అని గట్టేడ్ సోరియస్ అని ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది అరచేతులకు వచ్చినట్లయితే పామర్ సోరియస్ అని పాదాలకు వచ్చినట్లయితే ప్లాంటర్ సోరియస్ అని ఇలా రకరకాలుగా పేర్లు ఉంటూ ఉంటాయి ఇది దురద మంటతో కూడి ఈ చర్మం పైన అంతా కూడా పొట్టు రాలడం దీర్ఘకాలికంగా జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో విపరీతమైన దురద మంట కూడా ఉంటుంది సో వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరికైనా కూడా మొండి సమస్యగా మారేటువంటి లక్షణాల్లో సోరియాసిస్ ప్రధానమైంది అయితే తొందరగా తగ్గాలనే ఉద్దేశంతో రకరకాల ఆయింట్మెంట్లు లోషన్లు వాడుతూ ఉంటారు తద్వారా అది తాత్కాలికంగా తగ్గడం మళ్ళీ తిరగబెట్టడం కూడా చేస్తుంది అలా కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారానికి హోమియోపతులు మంచి మార్గం ఉంటుంది సో ఒకసారి హోమియోలో ట్రై చేస్తే ఇది కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కనబడుతుంది అంటే సోరియాసిస్ విట్లిగో అంటే తెల్ల మచ్చలు కానీ బొల్లి కానీ విటిలిగో ఇలాంటివి మొండి చర్మ సంబంధ సమస్యలు అంటే మరీ అంత కామన్ కాదు కామన్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా హోమియో పనిచేస్తుంది తప్పకుండా అండి చర్మ సమస్యలు కానివ్వండి ఎలర్జీకి సంబంధించిన ఎలాంటి సమస్యలైనా కూడా తక్కువ కాలంగా ఒక వారం పది రోజులుగా ఉండేటువంటి సమస్యలు కూడా హోమియోపతి మందులు పనిచేస్తాయి అయితే అందుబాటులో హోమియో డాక్టర్ లేకపోవడము లేదా సరైన అవగాహన లేకపోవడం మూలంగా హోమియోపతిలో ఉందా చికిత్స అనేటువంటి అవగాహన లేకపోవడం మూలంగా పేషెంట్స్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయరు కానీ సాధారణ ఎలర్జీలు జ్వరము టాన్సిలైటిస్ సైనసైటిస్ లాంటి లక్షణాలతో కూడుకొని ఇలా మొండి సమస్యలైన చర్మ సమస్యలు కూడా శాశ్వతంగా తగ్గే మార్గం హోమియోపతిలో ఉంటుంది అయితే దానికి సంబంధించిన వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు కూడా అవసరం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఈ చర్మానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షను మనం చూసినట్లయితే దానికి బయాప్సీ పరీక్ష అంటాము సో ఈ బయాప్సీ పరీక్షల్లో సోరియాసిస్ అయినా లేదా ఇతర సమస్య ఏమైనా ఉందా కొందరుకు చర్మం పైన చిన్నగా కణజాలం ఉబ్బెత్తుగా మారి కురుపుల్లాగా మారుతూ చీము బ్లీడింగ్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంటాయి సో రకరకాల కండిషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ బయాప్సీ పరీక్ష కానివ్వండి రక్త పరీక్ష కానివ్వండి చేస్తే ఆ సమస్య ఏంటి ఎంత మేర ఉంది దానికి ఎంత మేర సొల్యూషన్ ఉందనే విషయం హోమియోపతిలో మనం పరిశీలించుకోవచ్చు సోరియాసిస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నారు కదండి ఆ టైప్ని బట్టి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా సోరియాసిస్ అందరిలో ఒకటే లాగా ఉంటుందా రైట్ అండి ఉదాహరణకు మనం తల భాగంలో చూసినట్లయితే సాధారణంగా డాండ్రఫ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ డాండ్రఫ్లో దురద కానీ పొలుసుల్లాగా రాలడం కానీ పగుళ్ళు కానీ బ్లీడింగ్ కానీ ఉండదు కానీ తల భాగంలో సోరియస్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని స్కాల్ప్ సోరియసిస్ అంటాము దీంట్లో చర్మం అంతా కూడా పొలుసుల్లాగా రాలడము అలాగే దురద ఎక్కువగా ఉండడం మంట ఎక్కువగా ఉండడము దాంతోపాటు హెయిర్ ఫాల్ కూడా అవ్వడం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది చిన్న వయసు పిల్లల్లో ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసు పిల్లల నుంచి మొదలుకొని యుక్త వయసు వారికి కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా ఈ డయాబెటీస్ కానివ్వండి హార్మోన్లకు సంబంధించినటువంటి ఇంబ్యాలెన్స్ సంబంధించి మందులు ఎక్కువగా వాడేటువంటి వ్యక్తులకు ఉదాహరణకు ఈ పీసీఓడి సమస్య కానివ్వండి థైరాయిడ్ లక్షణాలు కానివ్వండి డయాబెటీస్ కానివ్వండి వీటికి ఎక్కువ కాలంగా మందులు వాడేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ లక్షణం కనబడే ప్రమాదం ఉంది అయితే దాన్ని మనం డాండ్రఫ్గా అనుకుంటూ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అది మొండిగా మారుతూ చెవి వెనకాల భాగానికి మెడ భాగానికి అలాగే ఈ ఫోర్ హెడ్ నుదురు భాగానికి కూడా చర్మ సమస్య అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తుంది చూసేందుకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా సోషల్ గ్యాదరింగ్లు ఇబ్బందికరంగా కూడా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది అలా అని తాత్కాలిక లోషన్స్ వాడితే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు ఇంటర్నల్గా హోమియో మెడిసిన్ వాడినట్లయితే చాలా చక్కగా అదుపులోకి వస్తుంది సోరియాసిస్ ఎ
ముందుగా మీరు అన్నట్టుగా వంశ పారంపర్యంగా కనిపిస్తుంది అది కాకుండా ఇమ్యూనాలజికల్ అసెస్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఫ్యాక్టర్ బాగా దెబ్బతిన్నప్పుడు కనిపించేటువంటి లక్షణాలు అంటే ఎక్కువ కాలంగా మందులు దీర్ఘకాలికంగా వాడడం వల్ల అది సపరేషన్కి గురయ్యి ఈ విధంగా కూడా చర్మ సమస్య బయటికి కనపడే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇది బాగా మొండిగా మారడం కూడా వల్ల కూడా ఈ గోళ్ళు కూడా పెలుసులుగా మారుతుంటాయి బాగా రఫ్గా మారడము గోళ్ళు ఓడిపోవడము లేదా గోళ్ళు అంతా కూడా ఎల్లోయిష్గా మారడం లాంటి లక్షణాలు కనపడతాయి అయితే ఈ చర్మ సమస్య అంతా కూడా ముందుగా మో చేతులు కానివ్వండి మణికట్టు భాగంలో కానివ్వండి భుజాలు కానివ్వండి మోకాళ్ళు కానివ్వండి ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి సో దానికి ఆ భాగం నుంచి వచ్చినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చినట్లయితే రైట్ సైడ్ కూడా ఆ లక్షణం కనబడుతుంది సో రెండు పక్కల కూడా కనపడుతూ గోళ్లకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడం గోళ్ళు ఊడిపోవడం తొందరగా ఊడిపోవడము అలాగే తల భాగాన్ని స్ప్రెడ్ అవ్వడము తల భాగంలో వెంట్రుకలు రాలడము ఇవన్నీ ఇట్లా కాంప్లికేషన్కి దారితీసేటువంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు సరైనటువంటి డాక్టర్ని కలిసి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పూర్తిగా అదుపులోకి వస్తుంది సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ అనేది సోరియాసిస్ బాగా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు అంటే కొంచెం క్రానిక్గా ఉన్నప్పుడే తలెత్తుతుందా ఇన్షియల్ స్టేజెస్లో ఉంటుందా ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి రైట్ అండి సోరియాసిస్ లక్షణము ఎక్కువ కాలంగా సఫర్ అవుతూ ఉండడం వల్ల సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనే లక్షణం తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది అంటే కీళ్ళ వాతం సో కీళ్ళ నొప్పులు కూడా చర్మ సమస్యతో లింక్ అప్ అయి ఉంటాయి ఈ చర్మ సమస్య ఎక్కువ కాలంగా ఒక ఐదారు సంవత్సరాలుగా ఉంది మందులు వాడుతున్నా తగ్గట్లేదు అన్నటువంటి తరుణంలో కీళ్ళ నొప్పులు స్టార్ట్ అవుతాయి వేళ్ళు కానివ్వండి మణికట్టు కానివ్వండి మూమెంట్ చేసేందుకు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది సో ఇదేదో సపరేట్ కీళ్ళ వాతం ఉంటుంది దానికి పెయిన్ కిల్లర్ మాత్రం ఎక్కువ కాలంగా వాడకూడదు తద్వారా కిడ్నీ కానీ బయటల ఆర్గన్స్ అయిన లివర్ కానీ డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సో ఈ చర్మ సమస్య గురించి కూడా డాక్టర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో చర్మ సమస్యతో పాటుగా కీళ్ళ నొప్పులు సంబంధించి మందులు వాడినట్లయితే శాశ్వతంగా అదుపులోకి వస్తుంది అండ్ ఈ కీళ్ళ నొప్పులకు చర్మ సమస్యకి రెండింటికి కూడా హోమియోలో మంచి పరిష్కారం ఉంటుంది వెంకటస్వామి గారు వెంకటస్వామి గారు నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మా మిస్సెస్ కి అండి టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కాళ్ళు వాళ్ళంత దురదండి ఓకే సో సార్ అది ఎంత అంటే ఆలోపతి వైట్ మెడిసిన్స్ వాడినాం సార్ సో ఎంత వాడినా గానీ ఆ సోర్స్ వాడినాము ఆంటీబయాటి వాడినాము టాబ్లెట్స్ వాడినాము ఓకే అవి తక్కడ లేదు సార్ టోటల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి టోటల్ నుంచి కింది వరకే అక్కడక్కడ ఉన్నాయి బాగా దురద వచ్చి కాళ్ళంత ఇది అడ్మిట్ అయిపోతుంది బాగా ఓకే చేతులకి ఏమైనా ఉందా అండి చేతులకి లేదు సార్ రైట్ డాక్టర్ గారు కలిసినప్పుడు ఏమన్నారు అతను డాక్టర్ గారు ఈ మెడిసిన్స్ వాడండి కంటిన్యూ గా వాడితే తగ్గిపోతుంది వన్ ఇయర్ వాడమని చెప్పింది వన్ ఇయర్ వాడితే ఆవిడ కొద్దిగా వీక్నెస్ అయింది అలోపతి మెడిసిన్ వాడితే ఓకే సో నేను అప్పటికే ఆపేసిన వాటిని రైట్ అది బాగా మచ్చలు మచ్చలు అయింది సార్ కళ్ళు ఓపిక తొడలకు గాని వీపుల మీద గాని తప్పకుండా ఇంకేమైనా ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా అడగదలుచుకున్నారా అండి రైట్ అండి దాని గురించి చెప్తాను సో మీ మిస్సెస్ ఫేస్ అవుతున్నటువంటి లక్షణాన్ని ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ అంటారు చర్మము నడుము నుంచి కింది భాగం వరకు కంప్లీట్ గా కూడా బ్లాకిష్ కు మారడము దురద ఉండడము పగుళ్ళు ఏర్పడడం ఈ లక్షణానికి మీరు పలానా స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గర వాడాను అంటున్నారు సోప్స్ అంటున్నారు లోషన్స్ అంటున్నారు సుమారుగా ఏడాది గడిచింది తగ్గట్లేదు అంటున్నారు సో దీనికి కారణాలు అనేకంగా ఉంటాయండి రక్త సరఫరాలో లోపాలు కొన్ని కారణాలు మాట్లాడుకుందాం సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో కాళ్ళకు సంబంధించి రక్త ప్రసరణలో లోపాలు ఉంటాయి డీబీటీ అంటారు డీ పెయిన్ త్రాంబోసిస్ అంటారు అంటే రక్తనాళాలు కాస్త ఉబ్బెత్తుగా మారిన రక్తనాళాల్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా ఇది కాళ్ళ భాగానికి అనిపిస్తుంది అలాగే కొన్ని ఫుడ్ ఎలర్జీస్లో కూడా కనపడుతుంది ఉదాహరణ కోంగూర కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి వీటి వల్ల కూడా ఉంటుంది మూడోది డియోడ్రెంట్స్ కానీ పర్ఫ్యూమ్స్ వాడడం వల్ల కూడా జరుగుతుంది బట్టలు సరిగ్గా శుభ్రంగా ఉండాలని వాడేటువంటి వాషింగ్ పౌడర్ పడకపోయినా కూడా ఆ ఎలర్జీ మూలంగా కూడా ఈ లక్షణం దీర్ఘకాలికంగా ఫేస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఏదేమైనప్పటికీ ఈ కండిషన్కి హోమియోలో మంచి పరిష్కారం ఉంటుంది కేవలం తాత్కాలికంగా కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ పైన అప్లై చేయండి హోమియోలో ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయండి మీరు కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు పాత రిపోర్ట్స్ కానీ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని ఒకసారి మన కేంద్రాన్ని సంప్రదించండి తప్పకుండా తగ్గుతుంది త్రినాథ్ గారు కాల్ వైజాగ్ నుంచి త్రినాథ్ గారు హలో త్రినాథ్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి ఇంకో కండిషన్ అండి చాలా మందిలో ఈ కాలు పగుళ్ళు చాలా సివియర్ గా ఉంటాయండి అవి ఎప్పుడైనా సూర్యాసిస్ కి సిమ్టమ్ అవ్వచ్చు అంటే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసిన
అంటే మన బాడీలో వెయిట్ అంతా కూడా ఆపేటువంటిది బ్యాలెన్స్ చేసుకునేటువంటిది పాదం బొటన వేలు ఇది సుమారుగా అరవై శాతం వరకు బరువును కాపాడుతూ ఉంటుంది మిగతా భాగం అంతా మడం భాగం పైన ప్రెజర్ పడుతూ ఉంటుంది సో ఇలా మడమ భాగం హీల్ భాగం మీద ప్రెజర్ పడ్డం మూలంగా పగులు ఏర్పడడం అనేది సహజంగా ఉంటుంది సో ఒబేసిటీతో బాగా బరువు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కనబడుతుంది అలాగే ఈ ఎండాకాలంలో కానీ చలికాలంలో కానీ కొందరికి ఎలర్జీ ఉంటుంది తద్వారా కూడా పగులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా పాదం మొత్తంగా కూడా పగుళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి పాదాన్ని చూసినట్లయితే చిన్న చిన్న లేయర్స్ లాగా ఒక పొర్రలాగా ఓడిపోతుంది చర్మం దాంతోపాటు చర్మం థిన్నెస్ అనేది బాగా పలుచబడింది చర్మము అనేటువంటి లక్షణం వస్తే మాత్రము అది సోరియాసిస్ కండిషన్గా చెప్పుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా ఈ గోళ్ల రంగు పాదం గోళ్ల రంగు కూడా పసుపచ్చలు రంగులు మారుతుంది లేదా గోళ్ల పైన చిన్నగా పౌడర్ లాగా కనపడుతుంది పౌడర్ చల్లినట్టుగా కనపడుతుంది అనేటువంటి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రమే ఇది ప్లాంటార్ సోరియాస్ అంటారు అంటే పాదాలకు సంబంధించినటువంటి సోరియాసిస్ లక్షణం ఆ లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే హోమియోలో మంచి స్కోప్ ఉంటుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి బ్రేక్ తర్వాత ఈ బిటిలిగో కానీ బొల్లి అన్న కానీ లేదా తెల్ల మచ్చలు ల్యూకోడర్మా ఇట్లా రకరకాలుగా అంటుంటారు కదా అసలు వీటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఇన్షియల్ స్టేజ్ ఎలా కనిపిస్తుంటాయి ఎంతవరకు వంశ పారంపర్యం డిస్కస్ చేద్దాం హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ సోరియాసిస్ విటిలిగో వంటి చర్మ సంబంధ సమస్యలకు హోమియో వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారు మనతో ఉన్నారు అరుణ గారు కాల్ చేద్దాం అండి అరుణ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మా బాబుకి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి మేడం ఓకే బాబుకి స్కిన్ అలర్జీ అంటే చుట్టూ మన మేడం కింద కొంచెం అంటే రింగ్ గార్డ్ లాగా వచ్చింది సార్ ఓకే అది వచ్చిన తర్వాత మందులో ఆడం మన రాజమండ్రి ఇక్కడ మాకు జంగరేడు దగ్గర సార్ ఆడం అయినా గాని తగ్గలేదు అంటే మానుతుంది అయిన మెడిసిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది సార్ ఎంత కాలంగా ఉందమ్మా ఈ ప్రాబ్లమ్ అబ్బాయికి అది వన్ ఇయర్ అట్లా ఉంటుంది సార్ రైట్ ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఇది కాకుండా లేదు సార్ అదే ఒకటి అలాగేనమ్మా దాని గురించి చెప్తాను నడుం కింది భాగము గజ్జల్లో చంకల్లో వేళ్ల సందుల్లో వచ్చేటువంటి కండిషన్ ని రింగ్ వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే చర్మం అంతా కూడా బాగా స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక రింగ్ లాగా ఏర్పడుతూ చర్మం అంతా కూడా దురద ఏర్పడము ఎరుపు రంగులు మారడం విపరీతంగా మంట ఉండడము అది అంటే స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది ముఖ్యంగా కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ వల్ల ఇది బాగా పెరుగుతుంది ఎగ్ తీసుకున్న దుంప కూరలు బీట్రూట్ కానీ క్యారెట్ కానీ తీసుకున్న నాన్ వెజ్ తీసుకున్న చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ తీసుకున్న ఈ దురద అనేది విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తుంది దీన్ని రింగ్మామ్ అంటారమ్మా రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే చెమట ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి వ్యక్తులకు వస్తుంది ఎండలో పనిచేసే వ్యక్తులకు వస్తుంది సరైన శారీరక శుభ్రత మెయింటైన్ చేయకపోయినా వస్తుంది తడి బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఉంటుంది లేదా ఈ సమస్య ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే ఆ సోప్స్ వాళ్ళు వాడినటువంటి సబ్బును వాడినా కూడా ఈ వ్యక్తులకు వస్తుంది అండ్ మీరు అన్నట్టు అది తగ్గేందుకు చాలా మొండి సమస్య ఆల్రెడీ ఏడాది నుంచి బాబు సఫర్ అవుతున్నా అంటున్నారు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నానంటున్నారు తగ్గలేదంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి హోమియోలో ప్రయత్నించండమ్మా తప్పకుండా ఈ రింగ్ వామ్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది భవిష్యత్తులో కూడా మళ్ళీ రాకుండా ప్రివెంటివ్ మందులు కూడా ఉంటాయి సో శాశ్వతంగా హోమియోలో తగ్గుతుంది ప్రయత్నించండి తెల్ల మచ్చలు శరీరం మీద కనిపించినప్పుడు చాలా ఆత్మన్యూనత భావానికి గురవుతూ ఉంటారండి అవి ఒక్కొక్కసారి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీతో కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అది బొల్లి అని లేదా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ అని రైట్ అండి చర్మ సమస్యల్లో రెండు రకాల అంశాలు అంటే రంగుకు సంబంధించి రెండు రకాల అంశాలు ఉంటాయి దీన్ని హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ హైపో పిగ్మెంటేషన్ ప్యాచెస్గా చెప్తాము సో హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ప్యాచెస్ అంటే చర్మం అంతా కూడా ఉండాల్సిన దానికంటే కాస్త నలుపు రంగులో మారడం హైపర్గా ఎక్కువగా రంగును ఉత్పత్తి చేసే పదార్థం ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ అవ్వడం వల్ల హైపర్గా మారుతుంది సో బాగా ట్యానింగ్ ఏర్పడుతూ నలుపు రంగులో మా అవుతూ ఉంటుంది స్కిన్ మనం చూస్తుంటాం చాలామందికి ఫోర్ హెడ్ భాగంలో కానివ్వండి చెంపల భాగంలో కానీ కంప్లీట్ నల్లగా మచ్చలు ఏర్పడుతుంటాయి దాన్ని హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అంటారు ఇకపోతే రెండోది మీరు అన్నట్టుగా హైపో పిగ్మెంట్ అని అంటే పిగ్మెంటేషన్లో ఈ తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దీన్నే బొల్లి అని కూడా అంటుంటాం తెల్ల మచ్చలు ముఖ్యంగా ముక్కు భాగం కానీ పెదుల భాగం రావడం అది స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా రావచ్చు కొందరికి పుట్టుకతోనే పిల్లల్లో కూడా కనబడుతుంది కొందరికి ఎక్కువగా మందులు వాడడం వల్ల జరుగుతుంది కొందరికి ఎల్డర్లీ ఏజ్ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా ఈ తెల్లటి మచ్చలు కనబడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయి అయితే కొన్ని రకాల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా ఈ తెల్లటి మచ్చలు వస్తాయి అవి ప్రధానంగా ఛాత
అండ్ ఇవి పూర్తి స్థాయిలో తెలుపు రంగులో ఉండవు పార్షియల్గా కొంతమేర మాత్రమే తెలుపు రంగులో ఉంటాయి సో అది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ బీ ట్వెల్వ్ కానివ్వండి బీ సిక్స్ కానీ లోపం వల్ల ఉంటుంది సరైనటువంటి పోషక పదార్థాలు తీసుకున్నట్లయితే ఒక నెల రెండు నెలలోనే కంప్లీట్గా తగ్గుతుంది కానీ తెల్ల మచ్చలు మాత్రం చాలా మొండిగా ఉంటాయి వాటికి ఖచ్చితంగా చికిత్స అవసరం ఉంటుంది సరళా గారు కాల్ అండి అనంతపురం నుంచి సరళా గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మేడం నా బాధకు సోరాసిడ్ ప్లస్ షుగర్ రెండు ఉంది మేడం ఓకే సార్ టూ నైన్టీ త్రీ ఉంది సార్ షుగర్ షుగర్ ఓకే హెచ్ఈవంతిలో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఉంది సార్ హెచ్ఈవంతిలో ఓకే నవ్వులు ఎక్కువ ఉన్నాయి చర్మం అంతా పొట్టు పొట్టు రాలుతుంది కాళ్ళ చేడు నల్లగా ఇదైతుంది సార్ మరి చూపిస్తున్నారా డాక్టర్ కి చెకప్ చేసుకున్నారు సార్ ఇక్కడ హోమియో కేర్ లోనే తీసుకుంటాను డాక్టర్ కేర్ లోనే ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు సార్ అట్లా నవ్వులు అట్లే ఉన్నాయి సార్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి షుగర్ షుగర్ కంట్రోల్ కి కూడా మందులు వాడుతున్నారా షుగర్ కంట్రోల్ మొన్న ఇచ్చినారు సార్ మేడం ఇచ్చింది అయినా కానీ నవ్వులు ఎక్కువ అయిపోతాయి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి మీరు అనంతపూర్ నుంచి సార్ రైట్ అండి ఇంకేమైనా అడగదలుచుకున్నారా అదే సార్ మేము అడుగుతాండి ఆమెకు షుగర్ ఎక్కువ ఉంది తప్పకుండా దాని గురించి దాని గురించి చెప్పడానికి నవ్వులు ఎక్కువ ఉన్నాయి నవ్వులు తగ్గడానికి సార్ అంతేను తప్పకుండా అండి దాని గురించి చెప్తానండి ముందుగా మీ మిస్సెస్ మిస్సెస్ విషయంలో చర్మ సమస్య అలాగే డయాబెటీస్ అంటున్నారు షుగర్ కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఏ చర్మ సమస్య కూడా తగ్గదు ఏ చర్మ సమస్య కాదు సాధారణ అలర్జీ తుమ్ములు కూడా తగ్గవు షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతే ముందుగా అది అదుపులో ఉండాలి దానికి సంబంధించినటువంటి మందులు ఫస్ట్ వాడాలి అండ్ మీరు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినా హోమియోపతి మందులు వాడినా కూడా ముందు అది అదుపులో పెట్టుకునే మందులు చూడండి ఆ తర్వాతే సోరియాసిస్కి మందులు వాడండి రెండు ఒకేసారి క్లబ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు సో మీరు షుగర్కి మందులు ఏవి వాడినప్పటికీ కూడా కొంచెం డైట్ అనేది అవసరము అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ శారీరక శ్రమ కూడా ఉండాలి రోజు కొంతసేపు నడవడం ఉండాలి ఫుడ్ పరంగా తీపి పదార్థాలని కాస్త అదుపులో పెట్టుకోవాలి మందులు వాడాలి ఏదైనప్పటికీ మీరు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ వచ్చినట్లయితే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మన కేంద్రంలో రండి తప్పకుండా నేను మీ మిస్కి తగ్గేటువంటి మార్గం చేస్తాను తను ఇంకో పాయింట్ కూడా రైజ్ చేశారండి నవ్వాలు అంటే కొంచెం ఇచ్చింగ్ అది ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని అంటే షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల స్కిన్ ఇచ్చింగ్ అవి ఎక్కువ ఉండి ఉండొచ్చా రైట్ అండి వాస్తవమే షుగర్ కాంప్లికేషన్లో భాగంగా డయాబెటీస్ ఎక్కువ కాలంగా ఉంది కంట్రోల్ లేదు అన్నప్పుడు డర్మటైటిస్ లక్షణం తలెత్తుతుంది అంటే చర్మం అంతా కూడా దురదలు రావడము కానీ ఇందులో సోరియసిస్ అలాగే పొట్టులాగా రాలేదు కేవలం దురద ఎక్కువగా ఉండడం మంటగా ఉండడము పోట్లు పడుకున్నప్పుడు చర్మం అంతా కూడా దురద మంటతో పాటుగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ షాక్ లాగా పెయిన్స్ వస్తున్నాయండి అంటారు కొందరు ఏమంటారంటే అరచేతుల పాదాలంతా కూడా తిమ్మిరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి మొద్దుగా మారిపోయింది స్పర్శ జ్ఞానం తగ్గింది అడుగు నేల మీద పెట్టిన నేల అసలు నేల కాంతుందో లేదా పాలు పాదం అన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా న్యూరోపతి లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాదానికి అరచేతులకు రక్త సరఫరా తగ్గుతుంది తద్వారా ఈ భాగాలు మాత్రము మొద్దు బారినట్టుగా కనిపిస్తుంటాయి అది షుగర్ అదుపులో ఉన్నట్లయితే ఈ లక్షణం మళ్ళీ నార్మల్గా అవుతుంది అండ్ దెన్ మనం సోరియాసిస్ గురించి ఆలోచించాలి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత థైరాయిడ్ కానీ షుగర్ కానీ సోరియాసిస్ విటిలిగో ఎంతవరకు సంబంధం ఉంటుంది అండ్ ఈ సోరియాసిస్ విటిలిగో తెల్లమచ్చలు అనే సమస్యలు తీసుకుంటే హోమియోలో దేనికి పరిష్కారం అంటే కరెక్ట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ సోరియాసిస్ విటిలిగో వంటి చర్మ సంబంధ సమస్యలకు హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం వెంకటరెడ్డి గారు కాల్ వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే శ్రీనివాస రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్ మాకు చిన్న మచ్చలా వస్తుందండి ఎరుపుగా ఓకే అది దుర్బలాగా వచ్చి గీరి అడిగితే లోపల నీరు లాగా వచ్చి బంది లాగా వస్తుంది సార్ ఓకే ఎంత కాలంగా ఉందండి సంవత్సరం నుంచి ఉంటుంది సార్ ఒకే చోటన సంవత్సరం సంవత్సరం అయితుంది దగ్గర దగ్గర అలా కాదు ఒకే చోట మాత్రమే ఉందా ఒళ్ళంతా అనిపిస్తుంది అంటున్నాను నూట <laughs> 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 అలాగేనండి దాని గురించి చెప్తానండి రెడ్డి గారు సో 
ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి కాల్లో అట్టికేరియా అంటారు ఈ లక్షణాన్ని చర్మం పైన చిన్న చిన్నగా కురుపులు రావడము అది బాగా దురద ఉండడము కొంచెం దాన్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే లోపల నీరులాగా రావడం లేదా బ్లడ్ బ్లడ్ కానీ కనపడడం అనేది మనం చూస్తుంటాం దీన్ని క్రానిక్ అట్టికేరియా లేదా దీన్ని హైవ్స్ అని కూడా అంటాం తెలుగులో కురుపులు బెందులు అని ఇలా రకరకాల పేర్లతో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కారణాలు అనేకమండి కేవలం పిల్లల్లో మాత్రమే ఈ లక్షణం కనబడుతుంది అండ్ వేళ్ల సందున కనబడుతుంది ఒంటి పైన ఇలాంటి మచ్చలు కనిపిస్తున్నాయంటే తాత్కాలికమైన పారాసెటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయిన స్కేబీస్ అనే లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు యుక్త వయస్సు దాటిన తర్వాత పెద్దల్లో వస్తుంది మొండిగా ఉందంటే దీన్ని అట్టికేరియా అంటారు సో ఇది కారణాలు అనేకం శుభ్రత కావచ్చు బెడ్షీట్స్ టవల్స్ వల్ల వస్తుంది సోప్స్ వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫుడ్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది అలాగే బ్లడ్లో ఇమ్యూనలాజికల్ అసెస్ అంటారు ఐజిజి ఐజిఎం అనేటువంటి రక్త పరీక్షలు ఉంటాయి అందులో ఏమైనా లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్థాయి ఎక్కువ ఉందని అర్థం తద్వారా కూడా ఈ లక్షణం కనబడుతుంది అలాగే రక్తంలో ఈసినోఫిల్స్ శాతం బాగా పెరగడం మూలంగా కూడా ఇది కనబడుతుంది సో అలా ఈసినోఫిల్స్ కౌంట్ను తగ్గించేటువంటి మార్గం చేసినట్లయితే ఈ సమస్య పూర్తిగా అదుపులోకి వస్తుంది పార్వతి గారు కాల్ పార్వతి గారు హలో హలో పార్వతి గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం మా అబ్బాయితో మాట్లాడాలండి డాక్టర్ గారు చెప్పండి తప్పకుండా చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి పార్వతి గారు పాస్ట్ నమస్తే సార్ అదేనండి మా అబ్బాయికి బెదర్లు అండి అబ్బాయి వయసు ఎంతమ్మా ఇరవై సంవత్సరాలు అండి ప్రజెంట్ మందులు వాడుతున్నారా చెప్తాను సో మనం ఇదివరకు లైన్ గా ఒక నాలుగైదు కాల్స్ చూసుకున్నాం చర్మ సమస్యకు వన్ ఇయర్గా టూ ఇయర్స్గా మందులు వాడుతున్నాం తగ్గట్లేదు మంచి మందులు వాడుతున్నాం తగ్గట్లేదు మళ్ళీ తిరగబెడుతుంది లేదా వాడిన అనే రోజులు కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటుంది మళ్ళీ తిరగబెడుతుంది అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కోసం మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు మాత్రమే కాస్త ఓపిక పెట్టుకొని ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ ద్వారా తగ్గే మార్గమైన హోమియోపతి ఎంచుకుంటే ఇవి శాశ్వతంగా అదుపులోకి వస్తాయి కొంత మేర మీరు గమనించాల్సిన అవసరాలు కూడా ఉంటాయమ్మా ఈ ఇప్పుడు మందులు వాడుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా వీటి వల్ల వస్తుంది ఒండిగా మారుతుంది పక్షులు కానీ జంతువుల వల్ల కానీ కోళ్ళు కానీ లేదా చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో గడ్డి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా పక్షి రెట్ట కూడా ఏమైనా ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ దుమ్ముదూలి కణాల వల్ల కానివ్వండి చుట్టుపక్కల రైస్ మిల్లులు ఉన్నా ఇలా కారణాలు మన పరిసరాలను బట్టి కూడా ఉంటుంది మా ఇంట్లో సరిగ్గా శుభ్రత లేకపోయినా కూడా ఇవన్నీ తిరగబెడుతూ ఉంటాయి వీటిని గమనిస్తూ హోమియోపతి మందులు వాడుకోవాలమ్మా మీరు ఆల్రెడీ వన్ టూ ఇయర్స్గా అబ్బాయి కోసం వాడుతున్నారు కంట్రోల్ లేదంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మీరు మన కేంద్రాన్ని సంప్రదించండి హోమిలో వీటికి తగ్గే మార్గం ఉంటుంది అలాగే వచ్చే ముందు వాటి స్థాయిలకు బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకొని వచ్చి ఒకసారి కలవండమ్మా నేను తగ్గేటువంటి ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాను సోరియాసిస్ వీటిలో ఈ రెండు సమస్యలు వేటికి హోమియో బాగా పనిచేస్తుంది వీటికి కాన్ఫిడెంట్గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఎగ్జిమా టర్మటైటిస్ కానివ్వండి సోరియాసిస్ కానివ్వండి విటిలికో కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దీర్ఘకాలిక సమస్యలను మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసిన ప్రతి కాలర్ కూడా ఏడాది రెండు సంవత్సరాలు అనే మాట చాలా కామన్గా వాడేస్తున్నారు ఇలా ఎక్కువ కాలంగా పలానా మందులు వాడడం మూలంగా ఇతర ఆర్గన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి లివర్ కిడ్నీల పనితీరు కూడా తగ్గుతుంది అనేక రకాల దుష్ప్రభావాలు వస్తాయి కాబట్టి అలాంటివి కాకుండా హోమియోపతి మందులు కొంచెం ఎక్కువ కాలం అయినప్పటికీ వాడినట్లయితే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కాంప్లికేషన్ లేకుండా కాస్త నిదానంగా అయినా శాశ్వతంగా తగ్గేటువంటి మార్గం వీటన్నిటికీ కూడా కనిపిస్తుంది ఓకేనండి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ సోరియాసిస్ వీటిలో వంటి చర్మ సంబంధ సమస్యల లక్షణాలు ఏంటి టైప్స్ ఏంటి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండి హోమియోలో ఎలాంటి పరిష్కారాలు ఉంటే వివరాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్